Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa nafuz. I hope mkopoa. Shalom. Bwana asifiwe. Kuna makala ambayo niliyatoa hapa nyuma kuhusu A to Z ya mgogoro wa Palestina kuanzia ulipoanza mpaka mwisho. Na makala hayo yana part 1 na part 2 lakini part 1 yote ina picha na video zote. Part 2 YouTube wamezuia tusioneshe video na picha. Kwa hiyo kuna watu ambao walilalamika kwamba wamesikia tu sauti peke yake hawajaona picha wala video. Shida ni kwamba hatusomi wala hatufuatilii. Mwanzo wa part 2 tumeandika pale kwamba YouTube wamezuia hizi picha na hizi video zisionekane. Lakini ukitaka kuona picha na video zote tumeiweka ile video kwa ukamilifu wake na picha zake zote na video zake zote kwenye SNS Africa unaona hii hapa SNS Africa na mimi kwenye part 1 na part 2 na kwenye part 2 nimekuja nika comment sana na ku paste link ambayo inakupeleka moja kwa moja kwenye SNS Africa wende ukaiona ile video kwa ukamilifu wake kwa hiyo just in case kama hujaona ile video kwa ukamilifu wake na picha zake na video zake ingia SNS Africa utaiona unaiona hii hapa ndo SNS Africa lakini pia ukiingia kwenye part 2 utakuta kuna sehemu nyingi sana ambazo nilikuja nika comment link ya kukupeleka SNS Africa Sasa wanafuse watu tunafundishana sana kuangalia reading between the lines joining the dots and reading and looking beyond the bullshit kwa maana kwamba sisi tuwe tuna uwezo wa kuona nje au juu ya propaganda sasa kinachoendelea gaza wote tunafahamu hakihitaji maelezo niko bize kuna makala na yaandaa kuhusu uh, Israel na Palestina mengine na yaandaa lakini atakuwa na mtazamo tofauti ila hii ningependa kuileta kwenu muangalie mujue nani ambaye anataka amani na nani ambaye hataki amani Kwenye baraza la usalama wa umoja mataifa Brazil ilipeleka mswada wa kutaka kusitishwa kwa mapambano kwa ajili ya kupeleka huduma na misaada ya kibinadamu Gaza. Tushaongelea veto na nguvu ya veto. Juzi niliongelea Urusi alivotumia veto yake dhidi ya mswada ambao ulikuwa unataka waendelee kuwekewa vikwazo na majeshi ya kulinda amani yaendelee kubaki katika nchi hiyo. Angalia matumizi ya veto ya nchi mbili tofauti Urusi na Marekani. Sikia Urusi. UN sanctions in Mali to end vikwazo vya umoja wa mataifa kwa Mali kuisha after Russia vetoes resolution baada ya Urusi kutumia veto yake kupinga vikwazo hivyo. Umaelewa? Urusi imetumia veto yake kumaliza vikwazo dhidi ya Mali. Sasa tuangalie na wengine wanatumiaje veto zao. Sasa tuangalie memba mwingine mwenye veto anavyoitumia veto yake. Marekani imetumia veto yake kuzuia, kusitisha mapigano. Hivi ina make sense kweli? Kuna kitu cha muhimu zaidi ya kuzuia, kusitisha mapigano. Hebu tuangalie upande wa pili unapokataa kuzuia kusitisha mapambano maana yake nini unapokataa kuzuia kusitisha vita maana yake nini maana yake unaunga mkono vita viendelee maana yake unaunga mkono watu waendelee kufa na naongelea pande zote mbili siongelee sehemu moja vita vina madhara vita vina uharibifu vita vina maafa vita vina majanga vita vina maumivu sasa unapozuia kusitisha vita ina maana unaunga mkono vita viendelee. Kwa hiyo mtakuja kujua nani ambaye anataka amani na nani ambaye hataki amani. Na mtakuja kuelewa kwa nini miaka mingi sana huwa nasema kwamba sehemu yoyote ambayo Marekani anahusika, ujue kuna maafa, kuna maangamizi, kuna mabalaa, kuna vifo, kuna maumivu kwa wahusika wa zile sehemu. Lakini tukirudi nyuma Iraq waliua zaidi ya raia milioni moja. Tukirudi Libya vile vile tukirudi Afghanistan miaka ishirini vile vile mba muelewe kitu kimoja lengo langu sio kumuoneshea kidole mtu fulani au kuongelea mabaya ya mtu fulani au kumchafua mtu fulani lengo langu ni moja tu kuonesha hali halisi 
kuonesha double standards. Waswahili tunasema mkuku iko nguruwe kwa binadamu mchungu. When the US NATO bombed Afghanistan for 20 years. Wakati Marekani na NATO walipoishambulia kwa mabomu Afghanistan kwa miaka 20 na kuua mamia yani watu zaidi ya laki moja na kuua idadi ya malaki ya watu and displaced millions na wakasababisha mamilioni ya watu kuwa wakimbizi displaced millions they were terrorizing the people wao walikuwa wanafanya ugaidi kwa watu wale kwa maana kama marekani na nato Anasema utafiti wa UN umoja wa, ma, umoja wa mataifa unaonesha US NATO bombardments of civilians in Afghanistan mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na Marekani na NATO kwa raia wa Afghanistan hii ni ripoti ya UN umoja wa mataifa 45% of the people killed were children kwamba asilimia 45% ya watu waliouliwa walikuwa ni watoto. 45% of the people killed were children. Asilimia 45% ya waliouliwa ni watoto. When the US killed over a million civilians in Iraq. Wakati Marekani ilivyoua raia, sio wana jeshi, sio wana mgambo, raia zaidi ya milioni moja Iraq. Was that terrorism? Je, yeah, ilikuwa ni ugaidi? When Israel terrorized the Palestinian people every day. Wakati Israeli inafanyia ugaidi raia wa Kipalestina kila siku. Sio mara moja tu, kila siku ya Mungu. Is that terrorism? Je, yeah, huo ni ugaidi? When France and the UK and others armed the Saudi UAE to commit genocide in Yemen where the UN said that over 400,000 are dead and 16 million are starving because of a genocide being carried out with support of the US, the UK, France and several European states is that terrorism? Unajua ndugu zangu wanafuse Nitafarijika sana iwapo wana fuse tutatoka kwenye lile kundi ambalo limetoka kuliongelea ambalo limetajwa kwenye Biblia na limetajwa kwenye Qur'an wana macho lakini hawaoni wana masikio lakini hawasikii Sumun bukmun umyun ni vipofu viziwi na hawaongei na hawaoni Naomba Mungu atutoe kwenye kundi hili Jamaa anaelesha kwamba Marekani na Ufaransa wakati wanaifadhili serikali ya Saudi Arabia kwenda kufanya ugaidi Yemen na kuua zaidi ya watu laki nne na kusababisha bala njaa kwa zaidi ya wa Yemen milioni 16 jesi ya ugaidi hivi vitu tukiamua kuendelea tutaendelea navyo mpaka kesho Malcolm X narudia kauli yake usipokuwa makini hizi media zitakufanya umchukie anayonewa na zitakufanya umpende mwenye kufanya uonevu kwa hiyo mwisho wa siku tuiangalie video alafu toa maoni yako kwenye comment section wanafuse na tafsiri neno kwa neno alafu mwenyewe amua Naamini wanafizu wamesha machua enough kiakili kimawazo kifikra kuweza kuelewa na kuchambua mambo. Tusikilize. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2023/773 please raise their hand. Anauliza wale ambao wanaunga mkono hoja. Hoja ya kusitisha mapigano Gaza kwa ajili ya kupeleka msaada wa kibinadamu ambao uliletwa na Brazil anauliza wale ambao wako tayari Brazil ndo president angalia wanaonyanyua mikono ni wangapi
uh, Umeona ni wangapi ambao wametaka kuwe kuna masitisho ya mapigano Gaza kwa ajili ya kupeleka msaada wa kibinadamu. Nadhani mnajua kwamba juzi Israeli wamepiga bomu hospitali ya Kikristo wakauwa zaidi ya watu tano na ushahidi upo Israeli waliweka tweet kuonesha kwamba ni wao baadaye wakabadilisha wakataka kugeuzia kibao kwamba Hamas ndio wamefanya vile roketi za Hamas hazina uwezo wa kulipua hospitali nzima kiasi kile anyway huo ni ushahidi mwingine na hapa tunavyoongea wamepiga bomu kanisa mjini Gaza sio kanisa la kawaida ndo kanisa namba tatu duniani kwa uzee ndo kanisa zee zaidi namba tatu duniani wametoka kulipiga bomu Gaza kwa hiyo Brazil ameleta mswada kwenye baraza la umoja wa mataifa baraza la usalama la umoja wa mataifa kwa ajili ya kusitisha masipa mapigano ili ipelekwe msaada wa kibinadamu kumbuka Gaza wana umeme hawana maji hawana mafuta hawana dawa hawana chakula wanachokipata sofa mpaka sasa hivi ni mabomu ndo wanachokipata. Kwa hiyo wameomba kusitishwa mapigano ili msaada wa kibinadamu uende. Waliounga mkono tumewaona. Wale ambao wamepinga angalia nani? Mmoja tu. Mmoja tu ndo aliyepinga. Na ni yupi? Unaona hapa angalia mausi yangu. Huyu Uyu tu ndo aliyepinga kupeleka msaada wa kibinadamu Gaza The draft resolution Matokeo has not been adopted Anasema mswada huo wa kusimamisha mapigano kwa ajili ya kupeleka msaada wa kibinadamu owing to the negative vote of a permanent member of the council kwa sababu ya kukataliwa kwa kutumia veto yani permanent member ana veto kwa hiyo marekani imetumia veto kupinga kusimamishwa kwa mapambano ili upelekwe msaada wa msaada wa kibinadamu Gaza wanafuse mimi siti neno na kuachia mwenyewe utajua na kuachia mwenyewe ila ukweli unajulikana propaganda zinajulikana nini maoni yako mwanafuse na juzi Netanyahu ametoka kuomba msaada wa bilioni kumi wa vifaa vya kijeshi vifaa vya vita bilioni kumi na Congress pamoja na White House wanaiandaa hiyo kwa ajili ya kumtumia Netanyahu Israel ila Biden amesema anatoa msaada wa milioni mia kwa ajili ya kuwasaidia Palestina so far misaada iko nje kwenye Arafa crossing kwenye mpaka na Egypt kumbuka wakati wameanza Israeli kushambulia walishambulia hiyo Arafa crossing kwa hiyo hakuna misaada inayoingia wala kutoka Uturuki na nchi zingine zitapeleka misaada mingi pale lakini iko nje ile misaada bado haiwafikiwa usika sasa milioni mia ni asilimia ngapi naomba uniambie mwana fuse milioni mia ni asilimia ngapi ya bilioni kumi Alafu tuangalie bilioni kumi inayoenda kama msaada wa kijeshi. Israel na milioni mia ambayo inaenda kama msaada wa kibinadamu kwa Palestina. Hebu niambie ni asilimia ngapi alafu inaonesha mtu kipaumbele chake ni kitu gani pamoja na kuzuia kusitisha vita ili kuwa kuna msaada wa kibinadamu. Nini maoni yako mwana Fuse? Na wana Fuse na habari njema. Fuse channel ya WhatsApp iko tayari. Na nashauri wana Fuse wote ambao wanapenda kupata updates zote za Fuse mufollow hii channel. Una uzuri wa channel ni kwamba haina mambo mengi, haina message nyingi, haina makorokoro mengi ni kwamba ukishai follow kukiwa kuna update yote kwa maana kwamba mimi kitoa tu video yote sasa hivi na iposti mule ndani mtu unapata direct access ya video hiyo. Na uzuri ni kwamba hata kama video ina part 1, 2 na 3 nitakavyozituma zitakuwa zimejipanga mpangilio wa kwanza, ya pili ya tatu. Kwa hiyo hata kuiangalia kwako inakuwa rahisi mfano kama kwenye hii video ambayo tumeipost ya A to Z Palestina kwenye Fuse channel ya WhatsApp utaikuta kwenye mtiririko mzuri na update zingine zote ziko mule ndani. Kwa hiyo wana Fuse kiingia kwenye WhatsApp una search jina kama unavyoliona hapo Fuse channel by DJ Sma. Ukifollow utakuwa unapata updates zote and tunaanzisha group GP la WhatsApp nilikuwa nasubiri channel zile tayari 
channel iko tayari kutakuwa kuna group nyipya la WhatsApp ambayo itakuwa ina utaratibu mpya. Vile vile naanzisha utaratibu wa Twitter o X space sehemu ambayo wanafuse tutakuwa tunaweza kujadiliana kwa pamoja kwa sauti. Kwa hiyo kila member kama ana maoni yake, kama ana maswali yake, kama ana mtazamo wake anaweza akaongea kwa sauti na wanafuse wengine wakasikiliza na tukajadiliana so mambo mazuri yanakuja fuse support yenu ni muhimu sana mnajua DJ Smash kwa zote na wajali wana fuse one love na as usual support yenu ni muhimu sana inatuwezesha tuna appreciate naomba nitoe shout out kwa mchungaji Vincent John kwa support yako kubwa iliyoitoa hapa fuse naomba nitoe shout out kwa Carol Msangi Shukran sana kwa support yako. Naomba nitoe shout out kwa Joseph Nkelebe. Sante sana. Naomba nitoe shukran kwa Kadue Rioba Nyegiro. Shukran sana. Naomba nitoe shout out George Lupondo. Shukran sana. Naomba nitoe shukran kwa Victor Ferdinand Temba. Shukran sana. Naomba nitoe shukran kwa Halfani Bakari. Naomba nitoe shukran na kama unavyosema huwa napenda mki ningependa kutoa shout out kwa kupopote mnapotoa kutoa support yako kama unapenda unaweza kunitumia message mimi ni mtu fulani natokea sehemu fulani Mbea, Iringa, Dar es Salaam, Zanzibar, Dubai kwa sababu kuna watu ambao wanatuma kutoka nje shukran sana kwa wengine wana fuse namba hapo tukutana kwenye comment section ila kuna makala fulani na yaandaa ya yakati yatanichukua muda lakini kama mnavyojua nikichimba na chimba kweli nikija na facts na kuja na facts nzito tuwe pamoja mtaniona hapa kidogo nitapotea ila sio kwamba nimewatengeni niko bize kwa ajili ya kufanya research na kuchimba one love it's your take dj smart 255 hapa hapa sns unaweza kan follow on my instagram dj smart 255 on my youtube channel dj smart 255 social media zote au platform zote natumia dj smart 255 DJ Smart. Smart. Easy. Easy.